আসসালামু আলাইকুম টিমস বাজারের পক্ষ থেকে আমি হেলাল উদ্দিন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়াল সেটা হলো যে কিভাবে আপনারা একটি ই কমার্স সাইট কাস্টমাইজেশন করবেন অর্থাৎ আমাদের এই ভিডিওটি আপনি দেখলে আমাদের ই কমার্স থিমটি খুব সহজে আপনারা কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন এ টু জেড কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন যাই হোক কষ্ট করে ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি তো আপনারা যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু থিম আপনারা পাবেন তো এখন আমি যে থিমটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হলো যে আমাদের ই কমার্স ওয়েবসাইট প্রিমিয়াম ওয়াট ফ্রেস থিম এই থিমটা এই থিমটার ডেমোটা হলো আমাদের এই আপনারা আমরা একটু ডেমোটা একটু দেখে নিই আপনারা একটু দেখেন এ টু জেড আপনারা আমাদের এই থিমটি নিয়ে আপনারা একটু ওয়েবসাইট কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন একদম ফুল কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন ওকে তো আপনারা যখন আমাদের থেকে থিম কিনবেন তখন আমরা একটি ডাউনলোড লিঙ্ক পাঠাবো আপনাদেরকে এবং একটা অ্যাক্টিভেশন কোড পাঠাবো তো অবশ্যই ডাউনলোড লিঙ্কে ক্লিক যখন করবেন অবশ্যই থিমটা ডাউনলোড হয়ে যাবে একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যখন থিমটা ডাউনলোড করবেন থিমটা অবশ্যই কোথাও সেভ করে রাখবেন কারণ থিমটি যদি হারিয়ে যায় সার্ভারে আপলোড দিলে যে কোনো সময় সার্ভার ক্রাশ হইতে পারে সো থিমটি অবশ্যই যত্ন সহকারে রাখবেন এবং অ্যাক্টিভেশন কোডটা অবশ্যই সেভ করে রাখবেন তাহলে ভবিষ্যতে যে কোনো সময় আপনারা এই থিমটি ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি অলরেডি থিমটি ডাউনলোড করেছি থিমটি ডাউনলোড করে এখানে রেখেছি আর অ্যাক্টিভেশন কোডটাও আমার আছে আমি এখন দেখাবো সেটা কিভাবে ইনস্টল করবেন একটু যে কিভাবে ইনস্টল করবেন তো আপনারা প্রথমেই ওয়ার্ডপ্রেস আপনারা যাদের থেকে ডোমিন হোস্টিং নেবেন যাদের থেকে হোস্টিং নেবেন হোস্টিং এর মধ্যে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিবেন আর এখন যদি বলেন যে সি প্যানেলের মধ্যে হোস্টিং প্যানেলের মধ্যে কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিব সেই ভিডিওটি কিন্তু আমাদের আছে অথবা আপনি যাদের থেকে হোস্টিং নেবেন তাদেরকে বললেই হয়তো বা তারা করে দিব যেমন আমরা আমরা থিম বিক্রয়ের পাশাপাশি আমরাও ডোমিন হোস্টিং সেল করে থাকি তো যারা ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিতে পারে না তাদেরকে আমরা নিজেরাই ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিয়ে দিই যাই হোক এখানে দেখেন যে কিভাবে সি প্যানেলের মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল দিতে হয় এই ভিডিওটি দেখলে আপনি কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল দিতে হয় সেটা আপনি পেয়ে যাবেন যাই হোক তো আপনারা জানেন একটা ওয়েবসাইট তে দুটো অংশ মূলত তাকে একটা হলো ভিজিটর ভিজিট করার জন্য আর অ্যাডমিন প্যানেল থেকে অ্যাডমিন আপলোড দেওয়ার জন্য বা কারেকশন করার জন্য কাস্টমাইজেশন করার জন্য তো এটা হলো মূলত আমাদের ওয়েবসাইট এটা কিন্তু আসলে দেখতে কিন্তু কোনো ই কমার্স ওয়েবসাইট মনে হচ্ছে না আমি আপনাদেরকে বলছি আমরা এই ডিজাইনটা সাধারণত আমাদের হবে যাই হোক এখন আপনারা দেখেন এটা ডিজাইনটা মূলত এই তো আপনারা কি করবেন টিমটি প্রথমেই টিমটি ডাউনলোড করার পরে পিস অবশ্যই ডেস্কটপে কোথাও রাখবেন তারপর টিমটি ইনস্টল দেবেন তো টিমটা ইনস্টল কিভাবে দিব দেখেন অ্যাপারিয়েন্সের টিম অপশনে আমরা যাব অ্যাপারিয়েন্সের টিম অপশনে যেয়ে আমরা এড নিউ আপলোড টিমে ক্লিক করব তারপর ব্রাউজে যাওয়া আমরা আমাদের থিমটা যেখানে আছে সেখানে দিয়ে দিব ইনস্টল করব একটা জিনিস মনে রাখবেন এখানে আমাদের থিমটি কিন্তু প্রায় নয় এমবির মতো কিন্তু কিছু কিছু সার্ভার আছে যে সার্ভারের মধ্যে এখানে আপলোড সাইজটা টু এমবি করা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যদি এখানে টু এমবি করা থাকে তাহলে আমরা নয় এমবি এখানে কখনো আপলোড দেয়া যাবে না তো সেটার জন্য কি করবেন সেটার জন্য আমাদের টিউটোরিয়াল আছে আমাদের টিউটোরিয়াল এখানে দেখবেন একটা টিউটোরিয়াল আছে আমাদের টিম ইনস্টল হচ্ছে না ওয়ার্ডপ্রেস টিম ইনস্টল সমস্যা সমাধান আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি দেখলে আপনি এই প্রবলেম থেকে সমাধান লাভ করবেন তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন আমাদের এই টিমটি ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে এদিকে ইনস্টল হোক আমি একটু আমার সাইটটা নিয়ে একটু কথা বলি আপনারা আমার এই সাইটের হ্যাঁ আমাদের থিমস বাজারের সাইটের টিউটোরিয়াল অপশনে ক্লিক করলে কিন্তু অসংখ্য ভিডিও পাবেন 
তাছাড়াও আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এই যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিংক দেয়া আছে এখানে ক্লিক করে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করতে পারেন ভিজিট করতে পারেন হ্যাঁ তিমি ইনস্টল হয়ে গেছে প্রায় আর একটু ওয়েট করলে আমরা দেখতে পারবো আপলোড কমপ্লিট এই যে ইয়েস ইনস্টল কমপ্লিট আপলোড ফাইল হয়ে গেছে এখন আমি সেটাকে অ্যাক্টিভ করে নিব এই যে এখানে অ্যাক্টিভে ক্লিক করব আমরা অ্যাক্টিভে ক্লিক করলে আমরা তিমটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের দুটা প্লাগ ইন রিকোয়ার আছে মানে ওই প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করতে হবে এখানে লেখা আছে যে রিকোয়ার প্লাগ ইন এই দুটা প্লাগ ইন আমাদের রিকোয়ার করতে হবে বিং ইনস্টলেশন প্লাগ ইন এখানে আমরা ক্লিক করব এই দুটা থিম দুটা প্লাগ ইন ইনস্টল না করলে কিন্তু আমাদের থিমটা কাজ করবে না সো আমি এই দুটাতে ক্লিক করবেন করে এখানে ইনস্টল দিতে পারেন অথবা একটা একটা করে করতে পারেন আমি দুটা একসাথে করে নেই ওকে ফাইন আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে দুটা প্লাগ ইন ইনস্টল হয়ে গেছে এখানে দুটা নয় হয়তো বা প্রয়োজন অনুযায়ী আরো অসংখ্য যদি আমরা আমাদের থিম আরো আপডেট করি তাহলে এমনও হইতে পারে এখানে চারটা পাঁচটা ছটা পর্যন্ত আমরা প্লাগ ইন রাখবো যদি আমাদের দরকার হয় আর আমরা মূলত আসলে তেমন প্লাগ ইন ইনস্টল দেই না আমরা চেষ্টা করি যে কোনো প্লাগ ইন ইনস্টল ছাড়াই যাতে আপনারা একটা ওয়েবসাইট এ টু জেড কাস্টমাইজেশন করতে পারেন আপনারা যারা আমাদের নিউজ পোর্টাল থিম নিয়েছেন তারা হয়তো বা সেটা বুঝতে পারবেন যারা আমরা আমাদের পার্সোনাল কোম্পানির ওয়েবসাইটগুলো নিয়েছেন আপনারাও জানেন যে আমরা একদম কম প্লাগ ইন ব্যবহার করি যাই হোক আমি আমার ভিডিওটি দীর্ঘায়িত করছি না তো ওকে হয়ে গেল রিটার্ন টু রিকোয়ার প্লাগ ইন আমরা এখানে ক্লিক করলাম আচ্ছা দিকে এই যে ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমরা ওয়েবসাইটটা যে একটু ভিজিট করি একটু রিলোড দিই দেখি কি অবস্থা আচ্ছা দেখেন ওয়েবসাইটটা কিন্তু কাজ করছে না হ্যাঁ এটা রিকোয়ার হয়েছে বাট আমাদের ওয়েবসাইটটা কাজ করছে না কেন কাজ করছে না সেটা আমি আপনাদেরকে বলতেছি যে এখন কিন্তু আমাদের থিমের একটা অ্যাক্টিভেশন কোড থাকে এখানে অ্যাক্টিভেশন কোডটা দেয়া হয় নাই সো দেখেন এই যে আমাদের থিম অপশন থিম অপশনে যাই আপনারা অ্যাক্টিভেশন থিমটা আছে এখনও কি দেখেন আমাদের থিমটা কিন্তু কাজ করছে না সবই ঠিক আছে বাট কাজ করতেছে না এটাকে আমি অ্যাক্টিভ করব কিভাবে এখানে যেয়ে আমরা অ্যাক্টিভেশন করে যাব আপনাদেরকে থিমটা যখন আমরা পাঠাবো তখন কিন্তু এই অ্যাক্টিভেশন কোডটা আমি দিয়ে দিব তখন সেই অ্যাক্টিভেশন কোডটা আপনারা দিয়ে দিবেন সেটা পাবেন কোথায় যখন আমরা আপনাদেরকে থিমের লিঙ্কটা পাঠাবো তার উপরেই দেখবেন লেখা আছে অ্যাক্টিভেশন কোড আমি আমার অ্যাক্টিভেশন কোড দিয়ে দিলাম সেভ দিলাম এখন যদি আপনি যে রিলুট দেন তাহলে দেখতে পারবেন ওকে সব হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আসেন আমরা যেটা করব প্রথমে আপনারা একটু কষ্ট করে এখান থেকে এই হেডার অপশন থেকে ধরে এখান পর্যন্ত কাজ করে ফেলবেন আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি যে কোন অংশটা কিসের কোনটা পরে করবেন কোনটা আগে করবেন আমি এটু যেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আচ্ছা তারপর দেখেন যে আমি হেডারে গেলাম হেডারে যে এখানে আপনার ওয়েবসাইটে কি বাংলাতে হবে না ইংরেজিতে হবে যদি ইংরেজিতে হয় তাহলে এখানে ইংলিশে রাখবেন আর যদি বাংলাতে হয় সেখানে বাংলা আপনারা রাখতে পারেন আচ্ছা তার আগে আমি আমার এটা আসছে না কেন একটা মিনিট আচ্ছা দেখেন সব কিছু কিন্তু চলে আসছে এখানে একদম লগুটুকু থেকে ধরে টু জেড আমাদের এখানে চলে আসছে ওকে তো এখন আমরা যে কাজটা করব প্রথমে আমরা হেডার অপশন নিয়ে কাজ করব তো আমি বলছিলাম কি আপনাদের যদি বাংলা সাইট করেন তাহলে বাংলাতে ক্লিক করবেন ইংরেজি যদি হয় তো ইংলিশে ক্লিক রাখবেন তারপর এখানে দেখেন আপনার লোগো আছে তারপর এখানে ফেভিকন আছে এখানে আবার ওই যে সার্চ দেখেন এই জিনিসটা এই যে সার্চ হিয়ার হ্যাঁ এই জিনিসটা আপনি এখানে বাংলাতে লিখতে পারবেন যে এখানে সার্চ করুন হ্যাঁ এটা লিখতে পারবেন তো আমি কাজ করে নিচ্ছি আপনারা দেখেন এখন এখান থেকে রিমুভ দিব এই লঘুটা রিমুভ দিয়ে আমি আপলোড লঘু দিব এই যে এখানে আমি আমার থিমস বাজারের লঘুটাই দিচ্ছি একটু মনে রাখবেন লঘুর সাইজটা দিবেন আপনি ছশো বিশ ফিক্সেল উইথ হাইট দিবেন দুইশো ফিক্সেল রেজুলেশন পাঁচশো দিবেন তাহলে দেখতে ভালো লাগবে এর চেয়ে ছুটো করতে পারেন উইথ হাইটটা আপনার একটু বুঝে শুনে করবেন যাতে করে আপনাদের দেখতে ভালো লাগে 
একটু দেখতে যেতে ভালো লাগে অথবা আমাদের এই এই এটা এই লগুটা ডাউনলোড করে দেন ওইটার সাইজও আপনারা করতে পারেন ওকে আমি দিয়ে দিলাম ফেভিকনটা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে আমাদের ওই ওই জায়গায় একটা ফেভিকন দেয়া আছে হ্যাঁ এখানে একটা ফেভিকন আসবে আপনারা এখান থেকে এই ফেভিকনটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ এখানে আপলোড দিয়ে এই এখান থেকে আবার ফেভিকনটা আপলোড দিতে পারেন আমি এটাই দিচ্ছি আমার একটাই দিচ্ছি তারপর এখানে আপনারা যদি ইংরেজিতে সাইটটা হয় তাহলে সার্চ হিয়ার আর এখানে যদি বাংলাতে হয় তাহলে আপনি আপনারা বাংলাতে লেখা দিয়ে দিতে পারেন মানে অব্রু দিয়ে এখানে লেখলে আপনারা ইয়ে করতে পারবেন সেভ দিব দেওয়ার পর আমরা সেভ দিচ্ছি দেখি কি হয় রিলোড দিচ্ছি দেখেন আমাদের লঘুটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে লঘুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ওই ওইভাবে আমরা কাজ করবো দেখি ফুটারে কি কি আছে ফুটারে এই যে দেখেন এখানে কন্ট্যাক্ট আস হ্যাঁ এটা হলো যে এই এই অপশনটুকু এই যে কন্ট্যাক্ট আস এটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে এডিট করতে পারেন তারপর এখানে দেখেন এটা হলো এই যে এই লেখাটা এই লেখাটা এখান থেকে করতে পারেন তারপর ফোন নাম্বার এখানে আপনি ফোন নাম্বার দিতে পারেন এই এই জায়গায় আপনি ফোন নাম্বার দিবেন আমি আমাদের ফোন নাম্বার দিচ্ছি জিরো এখানে আপনি আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন তারপর এইগুলা দেখেন এই কাস্টমার সার্ভিস কর্পোরেশন হুয়াই চোজ আস হ্যাঁ এই যে তিনটা লাইন দেখতেছেন এটাও কিন্তু আপনি এখান থেকে এখান থেকে কিন্তু এডিট করে ফেলতে পারতেছেন তারপর এখানে সোশ্যাল মিডিয়া গুলা আছে হ্যাঁ এই যে এই যে আপনার ফেসবুক টুইটার এগুলার লিঙ্কটা কিন্তু এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে টোটাল লিঙ্কটা আপনারা এই যে এখান থেকে আপনি আপনার লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন এখান থেকে আপনার লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন তারপর দেখেন ফুটারের আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা ইমেজ আছে অনেকে বলতে পারেন যে ভাইয়া এখানে পেপাল ডিসকোভার ভিসা মাস্টার কার্ড এগুলা দিচ্ছেন কিন্তু এখানে তো আমরা আমাদের ইয়ে দিব এই বিকাশ বিকাশ অথবা আমাদের রকেট হ্যাঁ এগুলা দিব তখন আমরা কি করব আপনারা আসলে ওইটার সাইজে সাইজ অনুযায়ী আপনি বানাই নেবেন এটাকে ডাউনলোড করবেন হ্যাঁ এটা ডাউনলোড করে ওইটা সাইজটা দেখবেন ওইটা সাইজ করে বানাই আপনারা এখান থেকে রিমুভ দিয়ে এটা আপলোড দিয়ে দিবেন হ্যাঁ এভাবে আপলোড দিয়ে দিলে এগুলো কিন্তু আপনারা এই এইগুলো কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আমি এটা কাজটা শেষ করে অবশ্যই সেভ দিবেন রিসেট দিয়েন না কিন্তু রিসেট দিলে কিন্তু যা যা করছেন সব কিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে রিলুট দেন আমি এখানে এখানে ফোন নাম্বার দিছিলাম দেখবেন ফোন নাম্বারটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা আচ্ছা দেখ আচ্ছা আমি আমার ওইটার মতোই করার চেষ্টা করি এখানে কাস্টমার সার্ভিস কর্পোরেশন হয় আচ্ছা এইগুলো দেয়া আছে এই দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে ফোন নাম্বার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন হেডার ফুডারের কি কি কাজ তারপর আছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এটা নিয়ে একটু পরে পরে আলোচনা করি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিটা কি কারণ ওইটা ওইটার জন্য প্রথমে আপনাকে প্রোডাক্টটা বানাইতে হবে তারপরে হোম কন্টেন্ট আচ্ছা হোম কন্টেন্ট একটা বিষয় আছে সেটা সেটা নিয়ে একটু একটু আলোচনা করি তাইলে আপনারা আর একটু বিষয়টা বুঝে যাবেন সেটা হলো যে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি হোম কন্টেন্টটা এটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করি না এটা পরে করতেছি এটা নিয়ে আলোচনা করি এটা কি হোম কন্টেন্ট আপনি দেখেন এখানে আমাদের উপরে একটা ইয়ে আছে এই জায়গায় কিন্তু আমাদের আমি এটার মধ্যে দেখাই আপনাদেরকে তাইলে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে একটা স্লাইডার আছে কেউ যদি মনে করেন যে আপনি এখানে স্লাইডারটা রাখবেন না তাইলে স্লাইডারটা হাইড করে দিতে পারেন আর এখানে কয়টা ছবি রাখবেন এটা আপনি এখানে ডিসাইড করে দিতে পারেন যে আমি পাঁচটা রাখতে চাচ্ছি দশটা রাখতে চাচ্ছি এগুলো আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন তারপর এই যে মানি ব্যাগ থার্টি ডেজ মানি ব্যাগ গ্যারান্টি এই যে কন্টেন্ট গুলো আপনারা দেখতেছেন এগুলো আপনারা আপনাদের মতো করে দিতে পারেন এখান থেকে এডিট করে নিতে পারেন সেটা বাংলায় দিতে পারেন ইংরেজিতে দিতে পারেন আপনার ব্যাপার তারপর দেখেন আমাদের এখানে একটা ব্লক সেকশন আছে ব্লক সেকশনটা কোনটা আমি আপনাদেরকে বলি আমাদের ইয়েটার একদম নিচে দেখেন এখানে একটা ব্লক সিস্টেম আপনারা রাখতে পারেন তো ব্লকটা মানুষ কেন রাখে আসলে সেটা হলো আপনি প্রোডাক্টের রিভিউ দিতে পারেন এখানে যে আপনার প্রোডাক্টটা নিয়ে একদম ডিটেলস আলোচনা করতে পারেন অথবা অনেকে ব্লগ রাখে কারণ আমাদের সার্চ ইঞ্জিনে কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন থেকে যে ভিজিটর গুলো আসে এগুলো কিন্তু ব্লগ এর মাধ্যমে আসে সো আপনারা বিভিন্ন বিষয় এখানে ব্লগ লেখতে পারেন অ্যাবাউট ইয়ার ই কমার্স বিজনেস আপনার ই কমার্স বিজনেসের বা বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি ব্লগ লেখতে পারেন তো এটা যদি হাইড করতে চান আপনারা এখান থেকে যায় এটাকে হাইড করে দিবেন আচ্ছা আর ওইটা এখানে ব্লগ আছে দেখেন আর কোনো কিছু নাই কিন্তু এখানে আপনি কোন ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করবেন সেই ক্যাটাগরিগুলো এখানে দিয়ে দিবেন তো আমি একটু ওইটার আগে আমি একটু আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হলো যে আপনারা একটা কাজ করবেন আমি দুটা দুটা ক্যাটাগরি আগে বানিয়ে নিয়ে আসি তো ক্যাটাগরি কিভাবে বানান এই যে এখান থেকে এই যে
এই এখানে একটা ই আছে দেখেন এখানে একটা আছে এটা নোটিশের জন্য আমি মাঝে মাঝে কিছু নোটিশ দিলাম सपोज মনে করেন যে এখন আমার 70% ডিসকাউন্ট আছে এখন আমার 40% ডিসকাউন্ট আছে এটার জন্য তো আমি প্রথমে ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি দেন আমি আবার হোম কন্টেন্ট নিয়ে আলোচনা করব আপনারা অনেকেই হয়তো বা যারা অ্যাডভান্স লেভেলের আছেন তারা একটু বিরক্ত হতে পারেন কিন্তু আমি আসলে সবাইকে বিগিনার লেভেলের মনে করছি কারণ আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন টিমস বাজার আমরা করার পর থেকে অনেক বিগিনার লেভেলের অনেকেই কিন্তু আমাদের টিমটা কিনেছেন অনেক আছে আমাদের টিমগুলো কিনেছে এবং আমাদের টিমটা ভিডিও দেখে কিন্তু কিনেছে সো আমি যারা অ্যাডভান্স লেভেল আপনারা প্রয়োজনে ইয়ে করে করে টেনে টেনে দেখবেন আমাদের ভিডিওটি তারপরে বিরক্ত হবেন না কারণ আমি সাধারণত বিগিনার লেভেলের জন্য ভিডিওগুলো করতেছি যাই হোক এখানে আমি লিখলাম একটা ব্লগ বি এল ও জি ব্লগ স্লাগ লেখার দরকার নাই কিছু লেখবেন না অনেকে আবার এখানে এখানে ব্লগ আর একটা লেখেন লেখার কোনো দরকারই নেই হ্যাঁ কারণ আমাদের এখানে না লিখলেও দেখবেন সেম চলে আসবে দেখবেন আমি অ্যাড নিউ ইয়েতে দিলাম এই যে দেখেন এখানে চলে আসবে সেটা এই যে চলে আসছে আচ্ছা তারপর দিলাম একটা নোটিশ এন ও টি আই সি নোটিশ নোটিশ দেওয়ার পরও আমি অ্যাড নিউ ইয়ে করে দিলাম নোটিশ চলে আসছে এখন একটা কথা বলি ওই আগে একটা জায়গায় গেছিলাম মনে করেন যে যেখানে নোটিশ গুলা দেখাই দিব সেটা কিন্তু আমরা ওই দেখাইতে পারবো না অন্তত পক্ষে একটা হলো দেখেন এখানে কোনো কোনো পোস্ট নেই কিন্তু একটা হইলে অন্তত পোস্ট দিতে হবে না দিলে হবে না তাহলে আমি এডনিউতে যাই আমি নোটিশের জন্য একটা পোস্ট দিচ্ছি আমি নোটিশের জন্য একটা পোস্ট দিচ্ছি সেটা হলো যে আমি ওয়েলকাম দিই শুরু করি बुजते ब्लग एर এখান থেকে আমি কপি করলাম এখানে রাখলাম তারপর এখান থেকে ছবিটা ডাউনলোড করে রেখে দিই ই কমার্স এ রাখলাম কন্টেন্ট গুলো এখান থেকে কপি করলাম দেন কন্টেন্টটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ছবিটা আপলোড দিয়ে দিলাম সর্বনিম্ন একটা অন্তত পক্ষে একটা আপনারা দিবেন ব্লগ কারণ না একটা না দিলে আবার ওই জায়গায় डिजाइन गिजाइन टाइम जो तो जा হোম কন্টেন্টে আমি বলছি প্রোডাক্টটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করি আপনারা এগুলো টেনে টেনে দেখে ফেলবেন আচ্ছা দেখেন আগে কিন্তু এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা ইয়ে পাইতাম না হ্যাঁ কারণ কোনো ওইটার এগেনস্টে ক্যাটাগরি এগেনস্টে কোনো পোস্ট ছিল না এখন থেকে পেয়েছি যে ব্লগে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখানে হলো যে কয়টা ওয়ার্ড শো করবেন আপনি এখানে এখানে কয়টা ওয়ার্ড শো করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ এখানে দেওয়া আছে এখানে রিড মোড এখানে এই যে রিড মোড আছে এখানে কি আপনি রিড মোড রাখতে চান না মোড লেখা রাখবেন এটা আপনার ব্যাপার আমি মোড দিলাম তারপর এখানে কয়টা শো করবেন এখানে কয়টা এখানে কয়টা শো করাইতে চাচ্ছেন দশটা পাঁচটা এগুলো এখানে উল্লেখ করে দিবেন সেভ দিয়ে দিলাম বাস শেষ তারপর দেখেন আমি আর একটু ইয়েতে যাই সাইড বার সাইড বার এর মধ্যে দেখেন এখানে লেখা আছে ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরিটা কোনটা আমি আপনাদেরকে দেখাই এই যে এই যে লেখাটা আছে দেখেন এখানে এই এই যে লেখাটা এই লেখাটা আপনি এখানে যাই চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে ক্যাটাগরি তারপর দেখেন সাইড বার ব্লক শো হাইড लम्बा लम्बी शो करेंगे फेसबुक 
ডান দিকে দেখেন একটা ফেসবুক এর ইয়ে আছে হ্যাঁ এই যে ফেসবুক এখানে একটা ফেসবুক এর ইয়ে আছে এখানে শো হাইড করা আছে দেখেন এই যে ফেসবুকটা হ্যাঁ তো আপনি যে আপনার ফেসবুকটা দিবেন অবশ্যই এখানে লাইক আওয়ার লাইক পেজ দেয়া আছে আপনি লিখতে পারেন ফেসবুকে আমরা এখানে লিখতে পারেন আপনি লিংক চেঞ্জ করে দিতে পারেন এটা তারপর দেখেন টেস্টিমোনিয়াল এখানে এই যে এখানে একটা দেখেন আপনার ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট একটা আপনার সম্পর্কে বলবে যে না ওয়েবসাইটটা অনেক ভালো আপনার প্রোডাক্টটা ভালো আপনাদের প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা ইয়ে করতেছি এই যে এখানে দুটো দেখেন আছে তো এই 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 অংশটাকে আপনি এখানে রাখতে চাচ্ছেন যদি রাখতে চান তাহলে শো থাকবে হাইট থাকবে এখন আপনি এখানে কয়টা শো করাবেন তাও আপনি এখানে লিমিট করে দিতে পারেন যে আমি চারটা শো করব ওকে বিষয়টা বুঝতে পারছেন তাইলে আমি সেভ দিই আচ্ছা এখন আমি একটু যাই আমার ওয়েবসাইটটা একটু রিলোড দিলে আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে আমাদের কি হয়েছে দেখেন এখানে কিন্তু ব্লগ চলে আসছে দেখেন এবং একটা ব্লগ আসছে এখানে একাধিক আসেনি কিন্তু তো দেখেন এখানে আমার নোটিস অলরেডি চলে আসছে আচ্ছা তো বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আপনি আশা করি তারপর দেখেন যে আমি একটু লে আউটে যাই এখানে ওই যে আপডেট লাস্ট আপডেট পপুলার পোস্ট এগুলো আপনি ইয়ে করে ফেলতে পারেন আচ্ছা একটা একটু পরে বলছি সিঙ্গেল অপশন প্রত্যেকটাতে ঢুকলে দেখবেন আপনার সিঙ্গেল অপশনগুলো শো করছে কোনো একটা নিউজ ডিটেলস এগুলো আপনার দরকার নেই এগুলো আপনার আপনাদের দরকার নেই এই তিনটা জিনিস আপনার দরকার নেই এই তিনটা জিনিস আমরা এখন ডিলেট করে দেবো আমাদের এখান থেকে যাই হোক তারপর মেইন জিনিস আসতেছে আমাদের ই কমার্স নিয়ে এখন 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 আমরা কাজ করবো প্রোডাক্টে তো আমাদের একটু ড্যাশবোর্ডের মধ্যে যাই একদম হোম পেজে যাই আমরা উ কমার্স ইনস্টল দিয়েছিলাম আচ্ছা এখন আমাদের মেইন কাজ শুরু হবে যে আমাদের উ কমার্সটা নিয়ে কাজ করব আমরা এখনই আমরা উ কমার্সের টিমটা কিন্তু ইনস্টল করেছিলাম দেখেন এখানে বলতেছে সেটা সেট আপ করার জন্য হ্যাঁ উ কমার্স সেট আপ করার জন্য বলছে তো আমি প্রথমে আমি উ কমার্স সেট আপ দিচ্ছি দেখেন কিভাবে দিতে হয় উ কমার্স সেট আপ রান্দা সেট আপ ইয়ে এখানে বাংলাদেশ দিয়ে দিবেন আপনি আপনার তো বাংলাদেশ বাংলাদেশ দিয়ে দিব এগুলা ইনফরমেশন গুলো আপনি দিয়ে দেন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার গুলা ঢাকা 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 বারোশো বাংলাদেশে টাকা হবে আচ্ছা দরকার নেই আমরা কি কি প্রোডাক্ট আপনি এখানে সেল করবেন আপনি কি ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল দুটাই কি করবেন কি না ডিজিটাল এবং ইয়ে আপনার যেটা হোক আপনি দুটাই দিতে পারেন লেটস গো দিয়ে দিলাম এগুলো পরবর্তীতে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন এডিটের অপশন আছে আপনি কি কি ইয়ে নিবেন পেমেন্ট অফলাইনটা নিবেন কি না এখানে কি কি পেমেন্ট আপনি নিবেন এখান থেকে ক্যাশ অন ডেলিভারি তো ক্যাশ অন ডেলিভারিটা এখান থেকে অ্যাড করে নেন তারপর অফলাইন এখানে চেক পেমেন্ট চেক নেবেন কিনা আপনি চেকের এটা করতে পারেন ব্যাংক ট্রান্সফার আপনার ব্যাংক ট্রান্সফার নেবেন কিনা আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার চেকটা সাধারণত আপনি যেটা দরকার হবে আপনি ইয়ে করবেন আমি এটা অফ করে দিলাম কন্টিনিউ করবেন এটা দরকার নেই কন্টিনিউ করেন ও এখানে দিতে হবে এটা হলো যে শিপিং মেথড আপনি যে যদি মানে কাউকে ইয়ে পাঠান হ্যাঁ কতটুকু চার্জ নেবেন আপনি হ্যাঁ চার্জ বলতে গেলে কি যে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা যে পাঠাবেন এটা পাঠানোর চার্জটা কত ইয়ে হয় এ দিয়ে দিবেন আমি আপাতত একটা দিয়ে রাখলাম আপনারা পরে আপনাদের মতো করে দিয়ে দিন আমি তেমন কোনো কিছু দিলাম না কারণ এগুলো এখানে কেউ দেয় না কারণ সবাই লেখে দেয় আলাদা আলাদা করে মেলচিম এটা দরকার নেই মেলচিম দরকার নেই আপনি দিলে দিতে পারেন এটা হলো একটা ইমেল ইয়ে তারপর অথবা স্কিপ করতে পারেন আমি এখান থেকে স্কিপ করে দিলাম এখানে স্কিপ করে দিলাম আমার এটা লাগবে না স্কিপ করে দিলাম জ্যাক প্যাক দরকার নেই আমি এখানে এটাও স্কিপ করে দিলাম এখানে বিজিট ড্যাশবোর্ড বিজিট ড্যাশবোর্ডে যাব ওকে আমার কাজ কমপ্লিট আমার অলরেডি ইয়ে হয়ে গেছে তারপর দেখেন এখানে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আপনি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে হবে প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি আমি অলরেডি প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করে রাখছি দেখেন ক্যাটাগরিগুলো হলো এই হ্যাঁ এই রকম কিভাবে করবেন আপনি এই যে মেন ক্লোথিং তারপর এখানে এগুলো আসছে ওমেন ক্লোথিং কিভাবে করবেন এটা দেখেন আমি এখানে এখানে আমি অলরেডি করে রাখছি এগুলো আপনারা বাংলাতে দিতে পারেন ইংরেজিতেও দিতে পারেন হ্যাঁ 
আচ্ছা আমি আমি করতেছি প্রথম মেন ক্লোথিং মেন এটা দিলাম তারপর স্লাগ দেওয়ার দরকার নেই অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলাম আচ্ছা হয়ে গেল তারপর ওইটার এগেনস্টে আমি গ্যাবারডিনে ক্লিক করলাম এটা ক্লিক করে এখানে দিয়ে তারপর এখান থেকে আমি ওই যে এটা হলো যে আমি এখন যেটা করতেছি সেটা হলো যে মেন ক্লোথিনের আন্ডারে হ্যাঁ সো এখানে আমি এটা ক্লিক করে দিব এটা ক্লিক করব পরে আমি আবার অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দিব আবার দ্বিতীয়টাও হবে মেন ক্লোথিং এর আন্ডারে সো এখানে অলরেডি মেন ক্লোথিং আছে দেখেন আমি আবার এড নিউ এতে দিলাম থার্ড সেম ভাবে আমরা করব তো বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় ফোর আচ্ছা হয়ে গেল আচ্ছা এখন দেখেন আমি ওমেন ক্লোথিং ইয়ে করব তো ওমেন ক্লোথিং যখন দিবেন এটা এখানে আবার ওমেন ক্লোথিংটা কি মেন ক্লোথিং এর মধ্যে পড়বে না এটা আবার নান করে দিবেন প্রথমটা নান করে দিবেন না হইলে কিন্তু ওইটা কিন্তু আবার চলে যাবে ওই যে দেখেন এটার আন্ডারে চলে যাবে মেন ক্লোথিং এর আন্ডারে চলে যাবে হ্যাঁ সো আপনি যেটা করবেন সেটাকে নান দিবেন এখানে ক্লিক করব এখানে ওমেন ক্লোথিং আবার এখানে যা কামিজ একবার এখানে যখন দেখাই দিবেন পরবর্তী গুলো ওইটার আন্ডারেই যাবে এটা বারবার এখানে চেঞ্জ করতে হবে না তো মনে রাখবেন নতুন যখন আরেকটা করবেন তখন কিন্তু এখানে অবশ্যই ইয়ে করে দিবেন আমি দুটা ক্যাটাগরি দেখাই আপনার দেখাবো আমি কিন্তু আর বেশি দেখাবো না আপনাদের কারণ আপনারা করে নিতে হবে এগুলার মতো করে ওকে শেষ তো এটার ওমেন ক্লোথিং এর আন্ডারে যা ছিল সব দিয়ে দিচ্ছে এখন পরবর্তী যখন আরেকটা আপনি এখানে ক্রিয়েট করবেন হ্যাঁ তখন অবশ্যই ওইটা যে কি করে দিবেন নান করে দিবেন এখানে যে অবশ্যই নান করে দিবেন এটা এই জিনিসটা মনে রাখবেন ওকে আমার ক্যাটাগরি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে প্রত্যেকটা ইয়েতে ক্যাটাগরিতে একটা করে ইয়ে দিতে হবে নতুবা আমি আসলে কাজ গুলা দেখাতে পারবো না আপনাকে তো ফার্স্টে আপনারা যেটা করবেন যে একটা প্রোডাক্ট আপলোড দিয়ে দিবেন হ্যাঁ তো আমি একটা প্রোডাক্ট আপলোড দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ক্যাটাগরি শেষ করে একটা প্রোডাক্ট অন্তত কে আপনারা আপলোড দিয়ে দিবেন নতুবা ওই যেখানে যে আমরা ওই যে ক্যাটাগরি গুলা সেটিং দিব সেখানে যে পাবো না হ্যাঁ আমি এটা পরে এটা নিয়ে পরে বলছি আপনাদের ক্যাচা অ্যাড নিউতে গেলাম অ্যান্ড প্রোডাক্ট আপলোড দিব এই দেখেন এখানে প্রোডাক্ট আছে এখানে আমাদের কয়টা প্রোডাক্ট আছে দেখেন আচ্ছা আমি আমি এই আমি এই পিকচার গুলো একটু ডাউনলোড করছি তো দেখেন আমি এখান থেকে প্রথম টাইটেলটা নেবেন আপনি টাইটেলটা দিলাম টাইটেলটা দেওয়ার পরে এখানে আপনি লং ডেসক্রিপশন দিবেন এখানে শর্ট ডেসক্রিপশন এখানে শর্ট ডেসক্রিপশন দিবেন শর্ট ডেসক্রিপশন হলো এটা হ্যাঁ আর লং ডেসক্রিপশন হলো এখানে যদি ডিটেলস আপনি দিতে চান এই 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 জিনিসগুলো যে দিবেন এটা দিবেন আপনি এখানে এটা এই জায়গায় এই জায়গায় দিবেন নিচেরটা একটু উল্টো মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে হ্যাঁ তো এটা হলো যে নিচেরটা উপরে উপরে একটা নিচে চলে যাবে আর এখানে হলো শর্ট শর্ট ডেসক্রিপশন বলতে গেলে কি এটা এটা চলে আসবে আপনার এখানে এখানে চলে আসবে তো এটা একটু মনে রাখবেন নিচেরটা উপরে উপরেরটা নিচে কারণ একটা ই কমার্স সাইটের ডেসক্রিপশন দুইটা থাকে একটা থাকে আপনার টাইটেল একটা হলো লং ডেসক্রিপশন আর একটা হলো শর্ট ডেসক্রিপশন আচ্ছা এখন আসেন যে আমি প্রাইসটা আপনি আমরা অনেক সময় প্রাইসটা দুই ধরনের দিয়ে থাকি কোন যেমন এরকম আসে যে দুই হাজার টাকা সেটার আগের প্রাইস ছিল এখন হলো আপনার যে দেড় হাজার টাকা তো আপনি এটা যদি এভাবে দিয়ে দেন তাইলে কিন্তু একটাই শু করবে দেখেন এখানে এখানে কিন্তু দুটো অপশন আছে আমি আপনাকে একটু হোম পেজে যাই আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই তাইলে আপনারা বিষয়টা আরো ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন এই দেখেন এটা এটা আপনি যদি এখানে ওই যে আগে ছিল পনেরোশো এখন হলো এক হাজার আর যদি আপনি এটা দিতে চান তাইলে শুধু একটা এই উপরের গড়ে দিলেই হবে হ্যাঁ তাইলে এটার মতো হয়ে যাবে এই দুটার মতো হয়ে যাবে আর আপনি যদি এটার মতো করতে চান হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে এখানে ছিল পনেরোশো এখন আমি সেল করবো আঠারোশো টাকা ওকে বাস হয়ে গেল এখন ছবি আপলোড দিব এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট একটা ছবি আপলোড দিবেন মনে করেন আমি ছবি দিলাম এটা আর আপনি যদি ছবির গ্যালারি দেখেন আমাদের এগুলোর মধ্যে একটা একটা ছিল যে ছবির গ্যালারি মানে একাধিক ছবি আসতো এখন আপনি একাধিক ছবি কিভাবে দিবেন এই যে এই যে একাধিক ছবিগুলো হ্যাঁ এই যে একাধিক ছবিগুলো আপনি কিভাবে দিবেন সেটা হলো যে আপনি এখানে আবার অ্যাডেড যাবেন যা এখান থেকে আবার আপলোড দিয়ে দেখেন আমি আরেকটা ছবি আপলোড দিচ্ছি তাহলে এটা আছে এটা আছে দুটা 
কন্ট্রোল ধরে ধরে দুটো কন্ট্রোল চাপ দিয়ে দুটোকে সিলেক্ট করে দেন দেখেন এই যে এখান চলে আসছে আরো যদি দরকার হয় আপনি আরো এখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন আরেকটা নিয়ে আসতে পারেন আচ্ছা আমি আপাতত দুটাই দিলাম হ্যাঁ আপনারা একটু দেখেন কাজ শেষ মূলত আমাদের এখন আমি ওই যে বলছিলাম যে আপনি তো নর্মালি ওইটা যে ক্যাটাগরিতে যায় সেটাতে দিবেন কিন্তু প্রথম যখন আপনি কাজ করবেন সব ক্যাটাগরিতে দিয়ে দিবেন পরবর্তীতে যতগুলা করবেন কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে যতগুলা করবেন আপনি আবার সবগুলাতে ক্লিক করেন না কারণ যেটা যে ক্যাটাগরি সেটা কেবল মতো সেই ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে রাখবেন কিন্তু প্রথম অবস্থায় কেন দেওয়া লাগতেছে আমি একটু পরে আপনাদেরকে বলছি দিয়ে আপনি পাবলিশ দিয়ে দেন আমি পাবলিশ দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন আমি যে রিলুট দিই দেখি কি অবস্থা দেখবেন আমার একটা প্রোডাক্ট শো করতেছে সব জায়গায় এই দেখেন এখানে এখানে চলে আসছে এখানে একটা দুটা প্রোডাক্ট চলে আসছে এই যে চলে আসছে এখানে প্রাইস এই যে দুটা চলে আসছে এখানে ডিসক্রিপশন চলে আসছে বিষয়টা নিশ্চয়ই আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এতক্ষণে আচ্ছা যাই হোক তো এখন আমরা যাবো আবার ওই যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সেটিংসে এখানে এখানে যেখানে কোনো আমার আমি যখন হোম পেজে যাব এখানে যখন আমি হোম পেজে যাব তখন কিন্তু দেখেন কোনো কিছু কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না একুরিট ভাবে কিন্তু কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি এখানে যে সেটিং করে দিব আচ্ছা প্রথমে এটা হলো প্রথম ক্যাটাগরিটা প্রথম ক্যাটাগরি মানে এটা 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 দেখেন প্রথম ক্যাটাগরি আচ্ছা প্রথম ক্যাটাগরিতে এখানে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন অনেকগুলা ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনি ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো আমরা দেখতাম না হ্যাঁ যদি আমরা প্রত্যেকটাতে একটা একটা ক্যাটাগরি একটা নিউজ সব ক্যাটাগরিতে না দিতাম অনেকেই এরকম ভাবে বলতে পারেন যে ভাই আমি তো ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করেছি কিন্তু ক্যাটাগরি তো ওই জায়গায় পাচ্ছি না মানে ক্যাটাগরি সেটিংসে যে পাচ্ছি না তা এটার সলিউশনটা হলো ভাইয়া আপনি যখন ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করবেন অবশ্যই সেই ক্যাটাগরিতে একটা করে পোস্ট থাকতে হবে না থাকলে আপনি সেটা এখানে পাবেন না বিষয়টা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আপনি এই জন্য আমি কি করছি ওইখানে যাওয়ার আগে আমি যা কি করলাম প্রথমে একটা করে পোস্ট দিছি সব ক্যাটাগরিতে যাই হোক এটাকে আপনার শো হাইট করে রাখতে পারেন আবার এখানে কয়টা শো করবেন দশটা শো করবেন না বারোটা শো করবেন এখানে আপনি ডিসাইড করে দিতে পারেন দেখেন আমি এখান থেকে দিলাম আমি একদম নর্মাল দিয়ে দিচ্ছি বটিক ড্রেস তারপর এখানে গেভারডিন তারপর এখানে আমি জিন্স প্যান্ট এগুলো কয়টা কয়টা এগুলো আপনারা দিয়েন শো হাইট তো বুঝে গেছেন আচ্ছা তারপর কুর্তা খামিজ খামিজ তারপর লেহেঙ্গা আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার যেখানে যেটা দরকার আপনি যেখানে যেটা দরকার সেটা দিয়ে আমি কিন্তু এত ইয়ে করতেছি না জাস্ট আপনাদের শিখানোর জন্য আমি ইয়ে করতেছি আমি একদম দ্রুত যাচ্ছি ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি নাইন এটা হলো যে আবার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি টেন দেখেন এখান থেকে সাইড বার এটা হলো সাইড বার ওয়ান মানে তার মানে হলো যে এই দেখেন সাইড বারে কতগুলা ইয়ে আছে জানান আমি একটা হোম পেজে যাই দেন আপনারা বুঝতে পারবেন বিষয়টা এই যে হোম পেজের মধ্যে যে কতগুলো আছে দেখছেন এই এই এটা এই যে এটা দেখতেছেন এই যে এটা দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে এখান থেকে যাই দিবেন হ্যাঁ হোম পেজ ওয়ান হোম পেজের মধ্যে ওয়ানে দিলাম আমি আবার বাটিক ড্রেস টু তে দিলাম গেভারডিন এবং কয়টা সব কিছু শো করাই দিতে পারবেন জিন্স প্যান্ট তারপর লেহেঙ্গা দেখেন আমি সেভ দিচ্ছি প্রত্যেকটাতে যাইয়া দেখেন আপনি ইয়ে হয়ে গেছে একটা করে ইয়ে চলে আসছে দেখেন দেখেন এখানে চলে আসছে বটিক ড্রেস এখানে চলে আসছে গ্যাভারডিন এখানে চলে আসছে জিন্স প্যান্ট যেখানে যা দিছি সেখানে তা চলে আসছে কিন্তু যেখানে আমি যা দিছি সেখানে তাই চলে আসছে তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আপনারা প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে কিভাবে ক্যাটাগরি গুলা দিবেন তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন প্রথমে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করবেন মানে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করবেন দেন ওই ক্যাটাগরিতে একটা করে নিউজ আপলোড দিবেন তারপরে আপনি আহ ওইখানে সেটিংস এ যায় আপনি দেখাই দিবেন সেটা ওকে বিষয়টা ক্লিয়ার আমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আশা করি আচ্ছা তারপর দেখেন এখন মেনুটা বানানো দেখাই এটা একটা ইয়ে বিষয় আর আমরা যখন উ কমার্সটা আগে সেট আপ করেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ যে উ কমার্সটা সেট আপ করার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি কয়েকটা পেজ অটোমেটিকলি হয়ে যায় সেটা হলো যে কার্ড চেক আউট মাই অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ শোফ এগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি হয়ে যায় 
এখানে দেখেন আপনারা অটোমেটিকলি কিন্তু এই এগুলা হয়ে গেছে তো আমাদের এখানে কয়টা মেনু আছে আমি আপনাদেরকে একটু বলি এটা হলো একটা মেনু এখানে হলো একটা মেনু এখানে একটা মেনু তিনটা মেনু তারপর নিচে আছে চারটা মেনু পাঁচটা মেনু ছয়টা মেনু তো আপনারা দেখেন কিভাবে মেনু বানাইতে হয় হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নতুবা বুঝবেন না আচ্ছা মেনু বানাইতে হয় এইভাবে দেখেন এখানে মেনুতে যাব মেনুতে যে আমি প্রথম কোন মেনুটা আমি দিব হ্যাঁ সেই মেনুটা দিব যে টপ মেনু আমি এখন উপরে একটা করব একদম উপরে একটা এটা এটা করব আমি দেখেন তো আমি টপ মেনু নাম দিলাম নাম দেওয়ার পরে এখানে ভিউ ইমেজে যান এখানে দেখেন হোম আছে কার্ট আছে চেক আউট মাই অ্যাকাউন্ট সফ আছে এটা এখান থেকে আমি এটা অ্যাড মেনু দিয়ে আমি নিয়ে আসবো নিয়ে এসে আপনি ওই যে কোনটার পর কি এখানে ড্রাগ এন্ড ড্রপ করে এই যে টান দিয়ে নিয়ে নিয়ে আপনি কোনটার পর কি এগুলো আপনি ইয়ে করতে পারেন কার্ড চেক আউট এগুলো সরাইতে পারেন এখন দেখেন এখানে কিন্তু মেনুগুলো দেখাই দিচ্ছে টপ মেনু মেন মেনু সাইড বার মেনু ফুটার মেনু ফুটার মেনু ওয়ান ফুটার মেনু টু ফুটার মেনু থ্রি এখন আমি যদি এটা টপ মেনুতে দিই এটা কেবলমাত্র উপরে চলে যাবে এখানে এখানে আসবে আর আমি যদি এটা এখানে ক্লিক করে দিই এটা তুলে দিই তাহলে এটা আসবে আর আমি যদি সবগুলোতে ক্লিক করে দিই তাহলে আমার যতগুলা মেনু আছে প্রত্যেকটা মেনুতে যে সেম মেনুটা শো করবে কোন মেনুটা এই যে হোম শপ মেনু এগুলা তো আমি তো সবগুলোতে রাখবো না আমি এগুলা রাখবো একদম উপরে এখন আমি সেভ দিয়ে দিলাম এখন রিলুট দিলে দেখবেন যে আমার এটার উপর এখানে চলে আসছে দেখেন আমার সিরিয়াল অনুযায়ী আসছে এই যে এখানে হোম শপ এগুলো চলে আসছে এখন আমি মেন মেনুটা বানাই দেখেন আমি আবার একটা মেনু বানাবো এই যে এই যে এখানে ক্রিয়েট মেনু দেখছেন ক্রিয়েট মেনু সেম আবার এখানে লেখবো মেন মেনু এম এ আই এন মেন মেনু আবার ক্রিয়েট কর ক্রিয়েট দিব দেওয়ার পর আমি এখান থেকে যেটা করব আমি এখান থেকে হোমটা তো অবশ্যই নিব বিউতে ক্লিক করে এখানে হোম নিব হোমটা নিলাম আচ্ছা এখন আমি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি নিব দেখেন আমার এখানে কিন্তু প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি নাই আছে এক জায়গায় আমি বলি এখানে এই যে স্ক্রিন অপশনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখেন এই যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি দেখেন একটা অপশন আছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এখানে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিসটাতে আমি ক্লিক করে আমি কি করব এখানে আবার ইয়ে দিব দেখেন এখানে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি চলে আসছে আমি যে যে এখানে বিউতে ক্লিক করবেন যে যে ক্যাটাগরিগুলো ছিল মনে আছে কোনটার আন্ডারে কি এখানে টোটাল অল দেন আন ক্যাটাগরিসটা দরকার নেই ক্লিক করে আমি দিয়ে দিব দেখেন এখানে চলে আসছে তো মেনের আন্ডারে প্রথম কি ছিল এই যে মেনের আন্ডারে গ্যাবার ডিন আমি গ্যাবার ডিনটারে কি কি করবো টান দিয়ে একটু মেনের ভিতরে ঢুকাই দিব দেখছেন তারপর কি আছে জিন্স প্যান্ট জিন্স প্যান্টটা একটু ভিতরে ঢুকা দিব তারপর আছে পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি তারপর টি শার্ট এগুলো ঢুকাই দিলাম তারপর ওমেন ওমেনের মতো সেম জিনিসটা আমরা কি করতে পারবো এই যে এখানে মানে একটু মাউস দিয়ে দৌড়ে একটু ডান দিকে ইয়ে নিবেন এই দেখেন উপরে নিচ করা যায় কিন্তু দেখেন শুধু তাই না এটাও উপরে নিচ করতে পারবেন এই দেখেন উপরে নিচ করতে পারবেন হ্যাঁ তো আমি জাস্ট দুটা ক্যাটাগরি বানাইছি তো তো এরকম আমি দুটা ক্যাটাগরি দেখাইলাম আপনারা কি করবেন এখান থেকে আরো যতগুলো ক্যাটাগরি থাকবে ক্যাটাগরি গুলো নিয়ে যেটার আন্ডারে যেটা হয় আপনি এখান থেকে ওই সামান্য একটু ভিতরে ঢুকাই দিলে হবে আচ্ছা এখন আমি এটা দেবো মেন মেনুতে সেভ দিলাম আপনারা আপনাদের মতো করে করে নেবেন দেখেন এখন এখান এই দেখেন তিনটা চলে আসছে তো আরো এগুলা চলে আসবে এখানে এটার মতো এখন বলতে পারেন যে এটার মতো কিভাবে হবে এটার মতো আপনি করে নিবেন এই যে বিউটি আরো আরো অনেক কিছু বানায় হ্যাঁ তখন আপনি কি করবেন এটার মতো করে করে ফেলবেন করে সেভ দিয়ে দিবেন এদিকে চলে যাবে আচ্ছা এখন দেখেন যে এই যে সাইড বার সাইড বারটা কি কিভাবে করব আবার একটা মেনু ক্রিয়েট করব নাম দিবেন সাইড বার বিষয়টা বুঝে গেছেন হ্যাঁ সাইড বার সাইড বার দিয়ে এখন এখানে যা যা রাখতে চান আপনি রাখবেন এটা লম্বা লম্বি করবেন আমি আবার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে গেলাম আমি একই জিনিস নিয়ে আসলাম কারণ আমার কাছে আর কোনো জিনিস নেই একই জিনিস নিয়ে আসলাম তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন কিভাবে মেনু বানাইতে হবে এখন যদি আমি এটা ওই যে ওয়ানে ক্লিক করি ফুটার ওয়ানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু ফুটারে চলে যাবে একদম নিচে মানে একদম নিচে বলতে গেলে এখানে চলে যাবো তো আমি এখানে দিচ্ছি না আমি দিচ্ছি সেটা ওই এই জায়গায় তো এই জায়গাটার নামটা কি সাইড বার মেনু এই যে সাইড বার মেনু তো করে সেভ দিলাম এখন দেখবেন যে এই যে মেনুগুলো আমি এখানে করছি হ্যাঁ এগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে এই যে এদিকে চলে আসছে কিন্তু তো এখন আবার ইয়ের ফুটারের জন্য কিভাবে করবেন আবার সেম এখানে ক্রিয়েটের নিউ মেনুতে যাবেন এখানে লেখবেন ফুটার মেনু ওয়ান মেনু বানাবেন 
কিভাবে মেনু বানাবেন এই যে এখানে 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 কাস্টম লিংক আছে তারপরে এখানে প্রোডাক্ট ইয়া আছে এখানে ক্যাটাগরি আছে এই যে ব্লগ টক বানাইছিলাম মনে আছে এই যে ব্লগগুলো বানাইছিলাম তারপর কোন পেজ যদি বানান এখানে পেজ আছে হ্যাঁ এইগুলো সব এখান থেকে আছে এই যে এখানে দেখেন এই দেখেন এখানে ওয়ার্ডার এখানে আরো কিছু জিনিস আছে এই যে উকমার্স ইন পয়েন্ট এখানে ওই যে ওয়ার্ডার ডাউনলোড অ্যাড্রেস অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস লগ আউট লস্ট পাসওয়ার্ড সব কিছু কিন্তু এখানে দিতে পারেন আপনি এখানে এগুলোতে এখানে ক্লিক করে দিয়ে অ্যাড দিলে কিন্তু এগুলো এখানে চলে আসবে তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন এইভাবে আপনারা ফুটার মেনুটাও বানায় ফেলবেন বানায় সেভ দিলেই কাজ হয়ে যাবে তো এটা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হলো যে এই যে আমাদের গ্যালারিটা তো এখানে নাই আমি গ্যালারিটা দেখাই দিচ্ছি কিভাবে গ্যালারি ইয়েটা করবেন ফটো গ্যালারিটা করবেন আপনারা দেখেন এখানে একটা অপশন আছে গ্যালারি হ্যাঁ এই যে গ্যালারি অ্যাড নিউ ফটো আমি এই ফটোটা আমি আগে ডাউনলোড করি এই এই সরি 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 আমি ফটোটা দুটা ফটো দেখাইতেছি আপনাদের হ্যাঁ আপনারা বাকিগুলো আপনাদের মতো করে করে নিন এখানে আপনি লেখবেন আমি আপনি যে কোনো ক্যাপশন লিখতে পারেন যেমন এখানে যে এখানে গ্যালারি এখানে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন যেখানে লেখা আছে দেখছেন আমি আমি জাস্ট লিখলাম যে ফটো ফটো ও এন ইউ ওয়ান ফটো ওয়ান সেট পিকচার ইমেজ আপলোড এখানে যায় আপনি কি করবেন এটা করবেন আবার আমি এড নিউতে গেলাম যে আমি আরেকটা ফটো দিচ্ছি ফি এইচ ও ফটো টি ডাব্লিউ আপনি আপনারা ফটো টু দিয়েন না কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো করে দিবেন আচ্ছা কোনটা ফটো দিচ্ছিলাম এটা ওয়াশিং মেশিনটা এখন অ্যানাদার অ্যানাদার একটা দিচ্ছি পাবলিশ দিয়ে দিলাম ওকে এখন আমি রিলোড দিচ্ছি দেখেন রিলোড দিচ্ছি চলে আসছে কিন্তু হ্যাঁ ফটো গ্যালারি চলে আসছে বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনারা আচ্ছা এটা শেষ তারপর কি আছে বলেন তো এখানে ইয়েটা আছে এই যে কিভাবে আমরা এগুলো করব হ্যাঁ এগুলো কিভাবে করব এটা এটা কিভাবে করব এটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি আপনাদের আপনারা দেখে নেন এখানে দেখেন একটা টেস্ট মনিয়াল আছে এখানে যান যা প্রথম ওনার নাম দিবেন যেমন আমি দিলাম হেলাল উদ্দিন এখানে ওনার উনি কি চাচ্ছে কি দিতে চাচ্ছে একটু সবারই কন্টেন্টটা একটু সম্মান রাখতে চেষ্টা করবেন হ্যাঁ সবারই কন্টেন্টটা একটু এখান থেকে ছবি আপলোড দিবেন ওনার দেখেন একটা ওনার যে ছবি ওনার ছবিটা দিয়ে দিবেন আবার আপনারা এই ছবি দিয়েন না আপনার আপনাদের ক্লায়েন্টের ছবি দিয়ে আপনারা আচ্ছা শেষ এখন আমি সেভ দিয়ে দিলাম এই জিনিসটা সবার সমান রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে ভালো হবে যাতে কম বেশি না হয় এখন রিলোড দিই এই সাইডে দেখেন এটা এখানে চলে আসছে একটু ওয়েট করলে আমরা দেখতে পাই এই যে চলে আসছে ওকে বিষয়টা বুঝতে পারছেন আমি যখন আরও দিব তখন একটার পর একটা স্লাইড হবে তো বিষয়টা সবারই ক্লিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা তারপর যে জিনিসটা হবে সেটা হলো যে দেখেন এখানে আপনারা বিভিন্ন রকমের ফটো দিতে পারেন এই যে ফটো আছে ফটো লিঙ্ক দেওয়া আছে আমাদের এখানে কি আছে দেখেন আমাদের এখানে এখানে কি হিজি ভিজি কতগুলো ইয়ে চলে আসছে আচ্ছা দেখেন আমি এটা এটা দিচ্ছি এই অর্থাৎ এই যে এখানে এই ছবি আছে এখানে এগুলো আছে এগুলো কিভাবে দিবেন দেখেন এই যে এখানে একটা ছবি আছে এখানে একটা এগুলো অ্যাড জাত অ্যাড জাতীয় হ্যাঁ এই যে এখানে একটা ইয়ে আছে এগুলো আপনারা কিভাবে দিবেন আমি দুটা জিনিস আমি আপনাদের দেখাচ্ছি একটা দেখাচ্ছি আপনার এই জিনিসটা সেভ দিলাম এটা আর একটা জিনিস দেখাবো এটা এই দুটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন কিভাবে করতে হবে যেটা করতে হবে প্রথমে এডনি ফুস্টে যেতে হবে এটা আপনারা পারবেন আচ্ছা দেখেন এখানে এখানে দেখেন আমাদের অনেকগুলা অনেকগুলা এক্সট্রা কতগুলা চলে আসছে এগুলো আমাদের দরকার নাই যে আর্কাইভ ক্যাটাগরি রিসেন্ট কমেন্ট এগুলো আমাদের দরকার না এগুলো আমরা এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি একটু একটু ওয়েট করেন ডিলেট করে আমরা এই ছবিটা দিচ্ছি ওনার এই ছবিটা দিচ্ছি ওইটা যে কিভাবে দিবেন একটু দেখেন একটু দেখতে হবে একটু বুঝতে হবে আচ্ছা এখানে কার্সটা রেখে আমি এড মিডিয়াতে গেলাম আপলোডে গেলাম যাই আমি ওই ওনার ছবিটা নিয়ে আসলাম এই ছবিটা নিয়ে আসলাম 
ছবিটা যখন আপলোড হবে তখন আপলোড কমপ্লিট হবে এখান থেকে ছবিটা যখন এখানে আসবে এটা সাইজটা দেখে নিন এখানে ফুল আছে কিনা ফুল যদি না থাকে এখানে ফুল করে নিন এখানে মিডিয়াম আছে ফুল এখানে চলে গেছে ওকে এখানে আপনি ইচ্ছা করলে কোন পেজের লিংক দিতে পারেন কোন ওয়েবসাইটের লিংক দিতে পারেন এটা সেন্টার করতে পারেন করে আপনার এই যে এখানে ইনসার্ট কোড এখান থেকে আপনি কোডটা নিয়ে নেন এখানে এই যে এই যে সরি টেক্সট এখানে ভিজুয়াল দিলে এই আসে টেক্সট দিলে এই আসে ঘাবড়ায়েন না কিন্তু হ্যাঁ এই আসে আপনি এখান থেকে এখানে এই কোডগুলো কাট করে নিলাম নিয়ে আমি কি করব আমাদের এখানে দেখেন একটা অপশন আছে অ্যাপারিয়েন্সের উইজেট আমি এটা আরেক জায়গায় ওপেন করি আমি আরেক সাইট মানে আরেকটা টেপ দিয়ে ওপেন করলাম হ্যাঁ আপনারা এখানেই করতে পারেন সমস্যা নেই উইজেট ওপেন হয়েছে দেখেন এখন উইজেটে যে এগুলো পাবো এই যে সার্চ পাবো এগুলো পাবো এগুলো ফেলে দিব আমরা এগুলো আমরা রাখবো না এই দেখেন সার্চ আছে রিসেন্ট পোস্ট আছে এগুলো আমরা এখান থেকে ফেলে দিলাম এই যে ফেলে দিলাম এই যে ফেলে দিলাম ফেলে দিলাম ফেলে দিলাম ফেলে দিলাম মেটা এখন এখানে কিছু থাকবে না দেখেন কিছু থাকবে না এই যে দেখেন কিছুই নাই তো এখানে ওই যে ওই ছবিটা দিতে হবে কিন্তু তো আমাকে ছবির জন্য কিন্তু আমি কোডটা কিন্তু কপি করে আনছি এখান থেকে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে একদম নিচে যাবেন যাই দেখবেন টেক্সট আছে এখানে এই যে টেক্সট টেক্সট চাপ দিয়ে দইরা আপনি কি করবেন এখানে নিয়ে রাখবেন রাখার পর এখানে এখানে টেক্সটে ভিজুয়ালে ক্লিক করবেন আবার টেক্সটে ক্লিক করবেন করে টেক্সটটা বসাবেন সেভ দিবেন এখন দেখেন রিলোড রিলোড দেন এটা এখানে চলে আসবে বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখানে যে মনে আছে আগে কিন্তু টেক্সট থেকে কোডটা নিয়ে আসছিলেন সো টেক্সটের মধ্যে রেখে তারপর সেভ দিবেন এই দেখেন এখানে ওনার ছবি চলে আসছে তা ওনার ছবি বের হয়ে গেল কেন আপনি ওইখানে উইটটা দিবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ ওনার উইটটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিবেন এখানে হুইট দিবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর এখানে হাইটটা নির্দিষ্ট হাইট না দিয়ে আপনি দিবেন এইউ টিও ও টু দিয়ে এখন সেভ দেন দেখেন কি হয় এখান এখন সেভ দিলে কি হয় দেখেন এই দেখেন একদম চলে আসছে এটা হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা সিস্টেম আছে আমি আপনাকে বলি এটা এটা হলো এই সাইড বার টপ মানে এই এই অংশটা তারপর আছে দেখেন সাইড বার বটম হ্যাঁ এটা হলো একদম এই সাইটে তারপর হলো রাইট সাইড বার কোনো একটা নিউ ইয়েতে যখন প্রোডাক্টে যখন আপনি ডুববেন তখন রাইটে সাইড বার থাকবে হ্যাঁ এটা ইয়ে করবেন আর এই যে উইজেট এরিয়া ওয়ান উইজেট এরিয়া টু থ্রি ফোর হ্যাঁ ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এগুলো হলো আপনার এই অংশটুকু যেমন এটা হ্যাঁ এটা হলো ওয়ান আমি দেখাচ্ছি আপনাকে এটা হলো ওয়ান এটা হলো টু এটা হলো থ্রি এটা হলো ফোর এটা হলো ফাইভ এগুলা সেম জিনিস সেম ভাবে বসাবেন আর একটা সিস্টেম আছে আমি আপনাদেরকে আরো ইজি করে দেখাই এখানে দেখেন ইমেজ একটা অপশন আছে ইমেজ নিয়ে নেবেন এখান থেকে আপলোড দিয়ে ইমেজ একটা ইমেজ আপলোড দেন তো এখান এটার চেয়ে আগেরটাই ভালো তারপর এটা একদম ইজি আছে ইজি যদি আপনারা কাজ করতে পারেন আমার সমস্যা নেই দেখেন এখানে ফুল দিয়েন কিন্তু ফুল না দিলে হবে না এই যে চলে আসছে এখন সেভ দেন কিন্তু এখানে মনে হয় যে উইট হান্ড্রেড পারসেন্ট দিতে পারবেন না উইটটা হান্ড্রেড পারসেন্ট হাইট ওটু দিলে বিভিন্ন ডিভাইসে সেটা ইয়ের মতো হয়ে যায় আচ্ছা দিকে এখন কি না ফাইন এই যে কোনটা দিয়েছিলাম এইটা এই যে না ঠিক আছে এটা দিয়ে করলে হবে একদম উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখেন একদম ইজি তাহলে একদম ইজি হয়ে গেল বিষয়ে বুঝতে পারছেন আমি আরেকটা আরেকটা ইমেজ দিচ্ছি দেখেন আরেকটা ইমেজ দিচ্ছি এই 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 মেনের ইমেজটা দিচ্ছি তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমি মেনের ইমেজটা দিব ওই এইটাই দুই নাম্বারটায় দুই নাম্বারটাই দিব দেখেন ইমেজ এখান থেকে ইমেজটা টান দিয়ে নিয়ে এখানে রাখব তারপর এখান থেকে আপলোড দিব ইয়ে দিব এখান থেকে এই মেনের ইয়েটা দিব হ্যাঁ সরি কোনো প্রবলেম হয়েছে মেবি এই ছবিটাতে মেবি প্রবলেম আছে আচ্ছা আমি অন্য একটা ছবি দিচ্ছি আমি এই শার্টের ছবিটা দিচ্ছি দেখি কি হবে আচ্ছা আমার এখানে হয়তো বা কোনো প্রবলেম হচ্ছে বাট আপনাদের এখানে কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা এটা দিয়ে দেখি তো আচ্ছা আমার এখানে হয়তো বা কোনো কারণে প্রবলেম হয়েছে বাট আপনাদের এখানে প্রবলেম হবে না আপনারা দিতে পারবেন আচ্ছা আমি আপাতত এটা আবার দিয়ে রাখলাম আবার আপনারা এখানে লিঙ্কও দিতে পারবেন যে ওইখানে ক্লিক করলে কোন লিঙ্কে যাবে সেই লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিতে পারবেন সেভ মেবি আমার নেট স্লো হয়ে গেছে এই জন্য ওই ছবিটা আপলোড হচ্ছিল না
হ্যাঁ নেটটা স্লো হয়ে গেছে এই জন্য ছবিটা আপলোড হচ্ছে না তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন এই রকম ভাবে কিন্তু আপনি এটা করে নিতে পারেন আচ্ছা আমি দেখি কি অবস্থা নেট স্লো মেবি প্রবলেম তো আমরা আবার একটু দেখতেছি যে আমরা ওই যে ফুটারে রাখবো আর একটা ইমেজ দিকে এটা কাজ করে কি না একটু নেটে প্রবলেম করতেছিল আমি আবার অন্য একটা ইয়ে আপলোড দিয়ে দেখছি কি অবস্থা হ্যাঁ চলে আসছে এখানে এই যে এখানে দেখবেন যে ফুল আসলে আগে নেট প্রবলেম ছিল এখানে ফুল দিয়ে দিবেন উইজেট এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এখানে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া যাবে হ্যাঁ এই জিনিসটা মনে রাখবেন এখানে লিঙ্ক দিতে পারবেন দিয়ে সেভ দিবেন সেভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন যে এটা চলে আসছে নিচে কোথাও নিচে কোথাও চলে আসবে मेनुर ब्लगर क्या डिटेल जिन आलोचना करब जो अने के भाई বিকাশ এবং রকেট অ্যাড করব কিভাবে হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি দুটো প্লাগ ইন আছে বিকাশ এবং রকেট যদি আপনারা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এটা হলো এই আমি ইনস্টল করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে প্লাগ ইনে যাবেন আপনারা মোটামুটি আমাদের ভিডিও প্রায় শেষ পর্যায়ে নেটের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এই জন্য কেটে কেটে কাজ করা লাগছে বিকাশ লাগবেন বিকাশ বিকাশ দেওয়ার পরে এখানে বিকাশের ওইটা নিতে পারেন ওইটা হ্যাঁ এটা তারেক হাসান তারেক হাসান এটা নিতে পারেন ইনস্টল করবেন অ্যাক্টিভ করে দিবেন তারপর আবার আরেকটা করতে পারেন যে রকেট রকেট দিকে আমি রকেটটা ইয়ে করি আর ও সিকে देखाई আমরা উকমার্সে যাব এই যে উকমার্স উকমার্সে যাই এখানে সেটিংস অপশন আছে সেটিংস একটু যাই আসলে সেই এই ভিডিওটি অনেক দিন বানাবো বানাবো বলে আর বানানো হয় না আজকে আমার গতকাল আমার এক ক্লায়েন্টের কাছে একটা থিম বিক্রি করছি উনি একদম বিগিনার লেভেলের উনি আসলে ওই ইয়েটা বেশি দরকার উনার ভিডিওটা বেশি দরকার উনি এদিকে উনিও তাড়াহুড়া করতেছেন আমিও তাড়াহুড়া করে ভিডিওটি বানাই দিছি কিন্তু আজকে আবার নেটের অবস্থা খুবই খারাপ কাজ করছে না দেখেন নেটে কাজ করে না সেটিংস আমি আবার যাব ক্লিক করে পরবর্তীতে ই কমার্স নিয়ে আরো ভালো একটা ভিডিও করব একদম ডিটেলস সহকারে হয়তো বা সেটা দেড় ঘন্টার ভিডিও হইতে পারে একদম ডিটেলস অবশ্য এই ভিডিওটার মধ্যে আমাদের এই থিমটা সেট করার জন্য যা যা মূলত হয়েছে সব কিছু আপনারা বুঝে গেছেন মানে একটা বিগিনার লেভেলের যা যা দরকার সব কিছু এখানে উঠে এসেছে আর যারা অ্যাডভান্স লেভেলের তারা তো আপনারা অনেক কিছু আগে থেকে জানেন আর অ্যাডভান্স লেভেলের যারা তাদের আমাদের ওই ভিডিওর দরকার হয় না তারা সব কিছুই বুঝতে পারে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস একদম একদম ইজি সরি নেট অনেক স্লো 
দেখেন চলে আসছে এখানে কিন্তু আপনারা এ টু জেড কিন্তু অ্যাড অনেক কিছু কিন্তু এডিট করে নিতে পারেন আপনারা হ্যাঁ অনেক কিছু এডিট করে নিতে পারেন আমি এখানে পেমেন্ট অপশনে গেলাম পেমেন্ট অপশনে দেখেন এখানে এই যে রকেট এবং ইয়েটা চলে আসছে অটোমেটিকলি দেখছেন অটোমেটিকলি চলে আসছে এগুলা ইয়ে করবেন আমি রকেটটা দেখাচ্ছি যে ম্যানেজ রকেট এখানে এই যে এনেবল করা আছে রকেট এখানে আপনি ডিসক্রিপশন লিখতে পারেন যে সে কিভাবে টাকাটা পাঠাবে এ টু জেড এখানে লেখে দিতে পারেন আপনার এই নাম্বারটা কিছু এজেন্ট না পার্সোনাল পার্সোনাল যদি তাকে এখানে টু পার্সেন্ট এক্সট্রা চার্জ নেবেন কিনা আপনি হ্যাঁ এবং এটা দিয়ে দিবেন আর এখানে নাম্বারটা দিয়ে দিবেন আপনার যে রকেট নাম্বারটা যেটা যেমন আমি আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি থ্রি টু ছেষট্টি তেহত্তর ছৌষট্টি জিরো হ্যাঁ এখানে এটা এটা আমার পার্সোনাল এর জন্য পার্সোনাল দেওয়া থাকবো হ্যাঁ বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখানে আপনি লেখা দিতে পারেন যে আপনি কিভাবে সে দিবে ওয়ানে ক্লিক করবে টুতে ক্লিক করবে এরকম ভাবে আপনি সাজাইয়ে দিতে পারেন এখানে হ্যাঁ আমি একটু ডিটেলস ইয়ে করছি না আপনি এগুলো লেখে নিন আমি আবার পেমেন্টে যাচ্ছি দেখি কি অবস্থা আমি রকেট আমার শেষ এখন আমি বিকাশটা করছি দেখেন বিকাশটা বিকাশ এখানে ডিটেলস লেখবেন হ্যাঁ কিভাবে সে সেন্ড করবে সে কিভাবে সে কি এইভাবে ইনস্ট্রাকশন এখানে দিবেন আপনারা হ্যাঁ এখানে আমার মার্চেন্ট ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যদি আপনাদের মার্চেন্টের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটাকে এখানে দিতে পারেন অথবা আমি নর্মালি দিয়ে দিবেন আমার মার্চেন্ট নাম্বারটা হল জিরো ফ্রাম ফাইভ থ্রি এইট ফোর টু এইট ফোর টু এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়েও করা যায় এটা হলো এপিআই যদি যাদের এপিআই আছে হ্যাঁ তো অটোমেটিকলি পেমেন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি ট্রানজেকশন আইডি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি সে নিয়ে নেবে এটা দিতে পারেন এটা আবার আরেকটা আছে এটা হয়তো বা মার্চেন্টের জন্য আরেকটা আছে আপনার পার্সোনাল উঠতে পারেন রকেট দিতে পারেন বিকাশের আরেকটা আছে দেখবেন আচ্ছা আমি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের ইয়ের জন্য সুবিধার জন্য আমি কাজটা যদিও আমার একটু নেটে একটু প্রবলেম তারপর আমি এটা এটা ডিএক্টিভ করে দিচ্ছি আমি আরেকটা আরেকটা বিকাশ ইয়ে করি দেখবেন ওইটা ওইটার মধ্যে আপনার পার্সোনাল দিতে পারবেন এটাতে তো শুধু পেমেন্ট দিতে পারবেন বিকাশ মানে পেমেন্ট সিস্টেম যারা তার তারা শুধু ইয়ে করতে পারবেন আমি এটা দিচ্ছি দাঁড়ান এটা আর এটা আগে করছিলাম এটা হলো যে যারা ওই যে পেমেন্ট এই মানে পেমেন্ট সিম যারা ব্যবহার করে মানে মার্চেন্ট যেটা মার্চেন্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট যাদের তাদের জন্য এটা আচ্ছা আবার আমি ও কমার্সে যাচ্ছি দেখি কি অবস্থা পেমেন্টে যাচ্ছি বিকাশ এই যে বিকাশ গেট হয়ে হ্যাঁ এটা মনে হয় ইয়েস এটাই আমি ইউজ করি ইয়েস এই যে এখানে বিকাশ আছে এখানে আপনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিবেন তারপর এখানে বিকাশ নাম্বার দিয়ে দিবেন এখানে আবার দিয়ে এই যে পার্সোনাল না এজেন্ট হ্যাঁ এজেন্ট না পার্সোনাল পার্সোনাল যদি হয় আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন যেমন আমার একটা পার্সোনাল হল জিরো সেভেন থ্রি টু ছেষট্টি তেহত্তর ছৌষট্টি এটা হল পার্সোনাল টু পার্সেন্ট এক্সট্রা চার্জ হবে কি না হ্যাঁ এটা অটোমেটিকলি হবে এখানে আপনি তাকে তাদেরকে ডিস ইয়ে দিতে পারেন যে আপনি কেমনি কেমনি টাকাটা পাঠাবেন কিভাবে পাঠাবেন দিয়ে সেভ দিয়ে দিবেন বাস ওকে আচ্ছা তারপর দেখেন আরেকটা বিষয় এখানে উপরে রাখলে দেখেন লেখা আছে মাই ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট এটা একটু টিক করে নেন এটা এখান থেকে যা জেনারেলে জেনারেলে যা একটু টিক করে নেবেন এখানে যা লেখেন ই কমার্স ই সিও ডবল এম এ আর সি ই কমার্স এখানে আপনি লিখতে পারেন এই ই কমার্স সাইট এ ই সিও ডবল এম ই আর সি ই কমার্স সাইট ই কমার্স তো বানানটা ভুল করছিলাম তারপর এখানে আপনি ওই যে ডেট এন্ড টাইম ঠিক করতে পারেন আমাদের হলো প্লাস সিক্স এইগুলো ঠিক করে নেবেন আচ্ছা সেভ দেন আরেকটা বিষয় বলি হ্যাঁ অনেক 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 ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ইয়ে করবেন হ্যাঁ দেখবেন যে আপনি কোনো একটা পোস্টে ক্লিক করেন কিন্তু দেখা যাবে সেটা ইউরোর দেখাচ্ছে সেটা ইউরোর দেখাবে হ্যাঁ যেমন আমি আপনাকে বলছি যেমন এখানে আপনি ক্লিক করলেন কিন্তু সেটা ভিউ না হইয়া একটা ইউরোর দেখাবে তখন আপনি এটা কিভাবে সলভ করবেন এটা হলো যে এখানে যে যে পারমালিঙ্ক আছে দেখেন পারমালিঙ্ক পারমালিঙ্কটা একটু চেঞ্জ করে একটু সেভ দিয়ে দিবেন এখানে অনেক পারমালিঙ্কের অনেক ইয়ে আছে পারমালিঙ্কটা চেঞ্জ করলে দেখবেন এই প্রবলেমটা হবে না অনেক সময় আপনি কোনো একটা ফুস্টে ক্লিক করবেন কিন্তু দেখবেন ফুস্টে যাচ্ছে না বলবেন কি ব্যাপার আমি ফুস্টে যাচ্ছে না কেন হোম পেজ টেম্প সব ঠিক আছে কিন্তু কোনো একটা পেজে ক্লিক করলে তাও যাচ্ছে না ইয়েতে ক্লিক করলে ওই যে আপনার ওই যে ইয়ে আসতেছে এটাকে বলে কি ইরোর আসতেছে হ্যাঁ তো সেটা আপনি সলভ করবেন আপনার ওই যে এখানে পারমালিঙ্কে যাবেন পারমালিঙ্কে গিয়ে সেভ করবেন দেখেন আমার এখানে ই কমার্সটা চলে আসছে পারমালিঙ্কে যে আপনি পারমালিঙ্কটা চেঞ্জ করে দিলেই দিয়ে সেভ দিয়ে দিলে দেখবেন আপনার কাজ হয়ে গেছে তো এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখবেন আর আমাদের ভিডিওগুলো টোটাল ভিডিওগুলো একটু দেখবেন আমাদের আরও অসংখ্য
আমি আর দীর্ঘায়িত করব না ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব ই কমার্স নিয়ে ভালো একটা টিউটোরিয়াল যেটা 1.5 ঘন্টার একটা টিউটোরিয়াল হবে এটা ওইটাও ওইগুলা যখন আপনি পাবেন পাওয়ার জন্য অবশ্যই যেটা করতে হবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে সাবস্ক্রাইব না করলে তো হবে না তো পারমালিং কে ক্লিক করে আপনি পারমালিং গুলা মানে চেঞ্জ করে দিয়ে সেভ দিলে কিন্তু ওই প্রবলেমটা হবে না কোন প্রবলেমটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আপনি এখানে ক্লিক করতেছেন কিন্তু কোন সাইটে যাচ্ছেন না যাই হোক আমি মনে হয় যে আমার এই টিমটা সেটআপ করার জন্য যা যা দরকার আমি সবকিছু করেছি আচ্ছা এখন একটা অর্ডার আসলে আপনি অর্ডার দেখবেন কিভাবে অর্ডার কিভাবে কমপ্লিট করবেন দেখেন আমি একটা আমি একটা অর্ডার করি এখন হ্যাঁ আমি আরেকটা আরেকটা এই ব্রাউজার থেকে করি এখন আমি এখান থেকে একটা অর্ডার করব আসলে আমি খুবই দুঃখিত অনেক কোন নেট কারেন্ট ছিল না আজকে আসলে বুঝতে পারতেছি না বারবারই এরকম হচ্ছে কেন আচ্ছা দেখেন আমি এখান থেকে আমি যে অর্ডার করি আমি এই প্রোডাক্টের অর্ডারটা করি দেখি কি হয় আমি ক্লিক করলাম অর্ডার করার পরে এই যে আমি এটা একটাই চাচ্ছি একটু এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনারা আমি এড টু কার্ডে ক্লিক করলাম তারপর ভিউ কার্ডে ক্লিক করলাম এটা এখানে চলে গেছে তারপর প্রসেস টু কার্ড ক্লিক করলাম এখান থেকে আমার এই প্রোডাক্টগুলো কোথায় যাবে সেটা আমি এখানে ইয়ে করব আমি এখানে আমার ডিটেইলস দিব আমি হেলাল উদ্দিন আমার কোম্পানির নাম টিমস বাজার তারপর বাংলাদেশ স্টেট ঢাকা ঢাকা তারপর ঢাকা পোস্ট কোড বারোশো ষোলো ফোন নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি টু ডাবল সিক্স সেভেন থ্রি সিক্স ফোর ইমেল অ্যাড্রেসটা দিব আমার টিমস বাজার এট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এখন এটা কোথায় ডিফ মানে শিপিং টু মানে ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস মানে সে এটা তো এটার অ্যাকাউন্টটা সে কিন্তু সে ইয়েটা পাঠাবে কোথায় হ্যাঁ আমার যে আমার যে মালটা সে কিনছে হ্যাঁ ডেলিভারি এটা সে ডেলিভারি কোথায় করাবে হ্যাঁ অনেকেই আছে এক জায়গা থেকে অর্ডার করে কিন্তু অন্য জায়গায় মালটা পাঠানোর জন্য অন্য জায়গায় রিকোয়েস্ট করে এখানে আপনি এখানে ক্লিক করে অন্য জায়গায় ইয়ে করে দিবেন তারপর এখানে দেখেন আপনাকে চুজ করে নিতে হবে যে আপনি ইয়েটা কি ব্যাংক ট্রান্সফার করবেন ক্যাশ অন ডেলিভারি করবেন না বিকাশ করবেন রকেট করবেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বিকাশ রকেট করলে কিভাবে করতে হবে এখানে দেখেন অটোমেটিকলি টু পার্সেন্ট এটা হলো ফ্ল্যাট রেট টু পার্সেন্ট এটা জিরো করে দিবেন এটা হলো শিপিং চার্জ কত নিচ্ছেন আপনার আপনার মনে আছে কিনা আমি যখন ও কমার্স টা প্রথম ইনস্টল করেছিলাম তখন আমি একটু টু দিয়ে দিয়েছিলাম তারপর আপনি এখান থেকে ওই যে বিকাশ রকেটে ক্লিক করবেন বিকাশে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বিকাশের ইয়েটা পেয়ে যাবেন নাম্বারটা পেয়ে যাবেন নাম্বারটা দেওয়ার পরে আপনি সেখানে আপনাকে বলবে যে আপনি কোন নাম্বার থেকে টাকাটা সেন্ড করেছেন এবং ট্রানজেকশন আইডি কত সব কিছু দেওয়ার পর এখানে প্লেস হোল্ডার দিবেন একটু ওয়েট করে দেখি কি অবস্থা তারপর দেখেন সেটা আপনি কিসে দিবেন বিকাশে ক্লিক করলে যে বিকাশে ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখেন এই যে আমার নাম্বার দিয়ে দিছে এখানে বিকাশ এই যে সে এখানে বিকাশের নাম্বারটা দিয়ে দিছে যে কিভাবে ইয়ে করবেন আর আপনি যদি এখানে ডিটেলস লেখে দেন হ্যাঁ এখানে ডিটেলস লেখে দিতে পারেন যে সে কি করবে সেন্ট মানি করবে না পেমেন্ট করবে হ্যাঁ টু পার্সেন্ট এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে এটাও এখানে সে লিখে দিছে যে টু পার্সেন্ট এক্সট্রা চার্জ আসবে তারপর এখানে আমি এই নাম্বারে টাকাটা সেন্ড করার পরে মনে করেন যে আমি কোন নাম্বার থেকে পাঠালাম আমি মনে করেন এই নাম্বার থেকে পাঠালাম এইট ফোর টু এইট ফোর টু তারপর ট্রানজেকশন আইডি কি খেলা ট্রানজেকশন আইডিটা দিয়ে দিবে সে ট্রানজেকশন আইডি দেওয়ার পরে সে প্লেস হোল্ডার করবে
একটা ভুল বলতেছে সে বলতেছে দা মোবাইল নাম্বার ইজ ইনকারেক্ট আমি আমার মোবাইল নাম্বারটা একটু সঠিক করে দিয়ে দিচ্ছি কি সে বলতেছে যেটা ইনকারেক্ট মানে ইজ মেবি 11 ডিজিট তারপর আচ্ছা कैटागरि मैं कैटागरिगुलोड दी अल प्रोडक्ट नि कैटागरि तो वार्डारे जाब हाँ वार्डारे जा देखो वार्डार आसा देखो देखें वार्डार आस ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट खुब शीघ्र मूल्यवान समय मन नष्ट कर आशा करीम टी अपना भलो लगे भलो लेगे थे अपना सैटे डुकबें टीम बजार डट कम ओखने इ कमार्स सैट आई टीम ट प्राइस हलो पाँच हजार टाक रेगुलर वार्सन और डेभलपर वार्सन हलो अपना दस हजार टाक रेगुलर वार्सन हलो अपनी एक सैटे शुद्ध यूज करते हैं और डेभलपर वार्सन हलो अपनी एकाधिक सैटे यूज करते हैं जो नीचे दिए दीब इ कमार्स इ कमार्स वेबसाइट चार दुआ कर